Hello everyone, welcome to Learning Differently and today we are going to discuss about the meiosis cell division of heredity. Hey, class 10 goes in heredity chapter. I mean meiosis cell division ko baare mein discuss kar sam. And in this video, I am mean, saying meiosis first when acute meiosis second when you okay significance of meiosis kya kya any difference between meiosis and mitosis which ko difference haru kya kya similarities kya kya sa this ko baare mein discuss kar sam. Hey, ab यो स्टार्ट गर्नु भन्दा अगाडि तपाईहरु यदि क्लास 10 मा हुनुहुन्छ भने लर्निंग डिफरेंटली च्यानल चाहिँ तपाईहरुको लागि एकदमै हेल्पफुल बनाउन खोजिरहेको छौ हामी पनि हैन यो चाहिँ एकदमै हेल्पफुल होस् तपाईहरुको साइन्स यदि अलिकति कमजोर छ अलिकति त्यसलाई अलि राम्रो बनाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुको फर्स्ट अप्सन चाहिँ लर्निंग डिफरेंटली होस् भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ अलिकति चाहना पनि हो इच्छा पनि हो र हामी त्यस्तो गर्छम पनि है सो फर्स्ट मा चाहिँ हाम्रो के छ त आज हैन हेरौ है त सो मियोसिस सेल डिभिजन हेरौ है त मियोसिस सेल डिभिजन भनेको चाहिँ इज अ टाइप अफ सेल डिभिजन इन व्हिच द मदर सेल डिवाइड्स इन्टु फोर हैप्लोइड डटर सेल्स जस्तै यो भन्दा अगाडि तपाईहरुले यदि माइटोसिस सेल डिभिजन को चाहिँ भिडियो हेर्नु भएको छ भने त्यानेरि के भइरा थियो एउटा मदर सेल चाहिँ दुईटा डटर सेल्स मा डिवाइड भइराको थियो हैन सो त्यो चाहिँ हाम्रो माइटोसिस सेल डिभिजन भयो र मियोसिस सेल डिभिजन मा चाहिँ के हुन्छ त एउटा मदर सेल चाहिँ चारवटा हैप्लोइड डटर सेल्स मा ब्रेक हुन्छ डिवाइड हुन्छ चारवटा हैप्लोइड डटर सेल्स अ सर अब डिप्लोइड भने के हैप्लोइड भने के भन्नु होला डिप्लोइड भनेको चाहिँ जस्तै हाम्रो चाहिँ न्यूक्लियस भित्र क्रोमोसोमहरु हुन्छ क्रोमोसोमको बारे मैले यो भन्दा ठ्याक अगाडीको भिडियोमा नि डिस्कस गरेको छु हैन तपाईहरुले त्यो भिडियो हेरेर आउनु भला आई गेस अनि त्यो क्रोमोसोमको नम्बर चाहिँ के हुन्छ त फिक्स हुन्छ हरेक अर्गानिजमको क्रोमोसोमको नम्बर चाहिँ फिक्स हुन्छ जस्तै ह्युमन बीइंग्सको केसमा चाहिँ नम्बर अफ क्रोमोसोम्स इज 46 सो हाम्रो चाहिँ बडी भित्र 46 वटा क्रोमोसोम मतलब बडीको सेल्स भित्र चाहिँ 46 वटा क्रोमोसोम चाहिँ हुने गर्छ हैन त्यो चाहिँ डिप्लोइड भयो किनभने हाम्रो बडीको धेरै जस्तो सबै जस्तो सेल्सहरु के हुन्छ डिप्लोइड हुन्छ एक्सेप्ट सेक्स सेल्स सेक्स सेल्स चाहिँ के हुन्छ हैप्लोइड हुन्छ अब सेक्स सेल्स भने के भन्नु होला पमहरु पम भयो अनि ओवा भयो तिनीहरु चाहिँ के सेक्स सेल्स हो तिनीहरु चाहिँ के हुन्छ हैप्लोइड हुन्छ हैप्लोइड को मिनिङ चाहिँ के त भन्दाखेरि जति नम्बर अफ क्रोमोसोम छ त्यसको ठ्याकै आदि हुने जस्तै यहाँ नेरी 46 वटा क्रोमोसोम छ भने चाहिँ यो डिप्लोइड भयो हैन 46 वटा ह्युमन को केसमा भन्दै छु मैले 46 वटा क्रोमोसोम छ भने डिप्लोइड भयो तर 46 को ठ्याका हाफ कति हुन्छ 23 यहाँ 23 वटा क्रोमोसोम र यहाँ पनि 23 वटा क्रोमोसोम भयो भने यो चाहिँ हामीले हैप्लोइड भन्छ किनभने जति हुनु पर्ने हुनु पर्ने कति हो 46 जति हुनु पर्ने त्यसको हाफ छ भने त्यसलाई हामीले भन्छ हैप्लोइड अब नेक्स्ट के छ त भन्दा द नम्बर अफ क्रोमोसोम्स इन इच डटर सेल हैज हाफ एज कम्पेयर टु मदर सेल अहिले कुरा मैले भनेकै कुरा यहाँ भनिसकेका छ अब सो नेक्स्ट मा जाउँ है त नेक्स्ट मा के छ त मियोसिस सेल डिभिजन कम्प्लिटेड इन 3 स्टेप्स मियोसिस सेल डिभिजन चाहिँ कतिटा स्टेप मा कम्प्लिट हुन्छ त तीनटा स्टेप मा कम्प्लिट हुन्छ फर्स्ट मा इन्टरफेज अर इन्टरकाइनेसिस त्यसपछि कारियोकाइनेसिस त्यसपछि साइटोकाइनेसिस सर रिपिट भयो यो माइटोसिस मा नि यही पढिराको भन्नु होला सेम प्रोसेस हो किनभने जुनसुकै सेल डिवाइड हुनको लागि पहिला सेल प्रिपेयर हुनु पर्यो त्यो फेजलाई हामीले इन्टरफेज भन्छम जहाँ चाहिँ सेल डिवाइड हुनको लागि प्रिपेयर हुन्छ त्यसपछि त्यसको न्यूक्लियस फर्स्टली डिवाइड हुन्छ सो त्यो न्यूक्लियस डिवाइड हुने प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले के भन्छम त कारियोकाइनेसिस भन्छम त्यसपछि त्यसको साइटोप्लाज्मा डिवाइड हुन पर्यो अनि साइटोप्लाज्मा डिवाइड हुने प्रोसेसलाई हामीले के भन्छम साइटोकाइनेसिस भन्छ डेफिनेसन चाहिँ छ भने अगाडीको भिडियोहरुमा छ है त नेक्स्ट के छ त अब मियोसिस सेल डिभिजन मा दुईटा कारियोकाइनेसिस हुन्छ भनेको मतलब न्यूक्लियस दुईचोटी डिवाइड हुन्छ न्यूक्लियस किन दुईचोटी डिवाइड हुन्छ त हेर्नु है त फर्स्ट चोटी न्यूक्लियस डिवाइड हुँदा खेरि दुईटा बन्यो त्यसपछि यसमा पनि न्यूक्लियस डिवाइड हुँदा खेरि यहाँ दुईटा बन्छ र यहाँ दुईटा बन्छ सो फर्स्ट चोटी न्यूक्लियस डिवाइड हुँदा दुईटा बन्छ सेकेन्ड चोटी दुईटा मा दुईटा न्यूक्लियस डिवाइड हुँदा खेरि चारवटा हुने भइहाल्यो सिम्पल म्याथ है जस्ट 2 ले बढ्दै गयो नि हैन 2 इन्टु 2 हुँदै गयो यहाँ एउटा 1 थियो त्यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा 2 भयो यतापट्टि दुईटा भयो फेरि यसलाई फेरि 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा 4 हुन्छ अब यहाँबाट चाहिँ डिवाइड फर्दर डिभिजन चाहिँ हुँदैन म्यूसिस सेकेन्ड पछि सक्यो म्यूसिस सेल डिभिजन भयो है यसपछि पनि सर अब यसपछि अब सोर्ड आउनु पर्छ भन्नु ल हुँदैन त्यस्तो जस्ट यतिमै रोकिने हो म्यूसिस सेकेन्ड म्यूसिस थर्ड हुँदैन है अब यहाँ हेर्नुस् है त के के छ त जस्तै फर्स्ट कारियोकाइनेसिस अफ द सेल डिभिजन इज कल्ड म्योटिक फर्स्ट जस्तै फर्स्ट चोटी न्यूक्लियस डिवाइड हुँदा खेरि चाहिँ त्यसलाई हामीले म्योटिक फर्स्ट भन्यो सेकेन्ड चोटी न्यूक्लियस डिवाइड हुँदा खेरि हामीले त्यसलाई के
है सो मिओसि फर्स्ट को चार वा स्टेजेस मिओसि सेकेंड को चार वा स्टेजेस जैसे तब माइटोसि को चार वा स्टेजेस पढ़े थे कि के प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज रिलोफेज सो मिओसि फर्स्ट को चार वा स्टेजेस के भादा म्यू पोला सुरू में प्रोफेज फर्स्ट ते पड़ी मेटाफेज फर्स्ट ते पड़ी एनाफेज फर्स्ट नेक्स्ट गेस कर आप मिले टेलोफेज फर्स्ट है सो अब फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट में तो हेर में अलग लमो छ प्रोफेस फर्स्ट सब भाग लंगेस्ट पीरियड भी हो सब भाग लंगेस्ट फेज भी हो तेस को बारे में पैसे डिस्कस करूँ हाई तोफेस फर्स्ट में के होता तो हेरम हाई प्रोफेस फर्स्ट इज द लंगेस्ट फेज अफ द म्यूसि सेल डिविजन दिस स्टेज इज फर्दर डिवाइडेड इन टू फाइव स्टेजेस इन इस अज फाइववटा स्टेज में डिवाइड कर अब फाइववटा स्टेजेस के भादा लाइन जेब्रा पर्फर्मिंग डिस्को डांस ये याद रख लाइन जेब्रा पर्फर्मिंग डिस्को डांस प्रोफेज फर्स्ट को पांचवटा स्टप स्टेजेस के लाइन जेब्रा पर्फर्मिंग डिस्को डांस फिर एक्जाम में यही लेख्ला लेखने है एक्जाम में तो लेप्टोटिन जाइगोटिन पैचिटिन रिप्लोटिन रायकाइनेसि कर जस्ट निमोनिक्स बनाईदे तब याद कर सजी होने फर्स्ट में के लेप्टोटिन पड़ी जाइगोटिन पड़ी पैचिटिन पड़ी डिप्लोटिन रेस पड़ी डाएकाइनेसि हाई ये अब यह फर्मुला सूत्र चाहिए निमोनिक्स तब इलेवेन टुवेल्व में धेरे हेल्प हो फर्स्ट में लेप्टोटिन में के होनी पीछे जाइगोटिन में के होता पैचिटिन में के होता डिप्लोटिन में के होता डाएकाइनेसि में के डिस्कस एकदम लमो हो जस्ट छोटो बनाई दे मैं अब चेंजेस दैट अकर्स इन प्रोफेस फर्स्ट प्रोफेस फर्स्ट में के चेंजेस हो फर्स्ट में लेप्टोटिन होने को मतलब द नर्मल नंबर अफ क्रोमोजम्स एपेयर बट दे आर थीन विदउट एनी डिविजन इन टू क्रोमैटिक्स इन क्रोमैटिक भैस इन जस्ट थ्रेड लाइक हो सुरू में तो क्रोमोजम तो थ्रेड लाइक हो सो सब एक तीर कट्ठा भैर होते हमें भेप्टोटिन पड़ी क्रोमोजम्स गेट थिकन एंड सर्टन अब यह जी क्रोमोजम्स थे सब के थिक हो मोटो हो रोटो भर बस को तिना के बनाऊ होमोलोगस पेयर बना अब होमोलोगस पेयर्स ठा दुईटा क्रोमोजम संग मिले बस हमें तेल के होमोलोगस पेयर्स भे यहाँ दुईटा क्रोमोजम्स इन संगे टाँस बस इस हमें होमोलोगस पेयर्स भो देखी रख इमेज ये इस हमें होमोलोगस पेयर भाई है एवटाला फिर ये दुईटेल भाई है ये एवटा मत जैसे यहाँ दुईटा होमोलोगस पेयर्स कटा को होमोलोगस पेयर्स दुईटा एवटा मत होमोलोगस पेयर्स भो एक्स मत हो हई ये मत एवटा होमोलोगस पेयर्स भ द पेयर क्रोमोजम्स बिकम फोर स्टैंडर्ड कल्टेट्रैट्स अब यह होता पैचिटिन में पैचिटिन में के होता तो जस्ते एटा होमोलोगस पेयर तो बनो तर दुईटा होमोलोगस पेयर्स कंबाइन होता अब पैचिटिन में दुईटा होमोलोगस पेयर के पैला एवटा होमोलोगस पेयर बनो अमोलोगस पेयर ने अर्क एटा होमोलोगस पेयर खोले खोजे अगे तिना टेट्राइड फर्मेशन कर अब टेट्राइड यही भाई यहाँ दुबई एंड में चार वा पुच्छर पुच्छर चार वा एंड होन न यतापटी एवटा एंड दुईटा एंड तीन टा एंड चार वा एंड तल चार वा एंड सो इस हमें टेट्राइड भाई अब एक्सचेंज अफ पीसेस अफ क्रोमैट्रिक्स अकर इन बिट्विन नन सीस्टर क्रोमैट्रिक्स जस्ते यो दुईटा नन सीस्टर क्रोमैट्रिक्स हो अब इसमें के होता तो क्रोमैट्रिक्स को पीसेस एक्सचेंज हो जैसे ये एक्स नीलो एक्स है इसको यो पीस से अर्क होमोलोगस क्रोमोजम ने लेकर गए इसलिए लेकर गए असको यो पिंक पीस से इसलिए लेकर गए सो यहाँ एक्सचेंज भ्रोमोजम को एक्सचेंज हो कि क्रोमोजम्स को एक्सचेंज भाई नहीं क्रोमोजम्स को पीसेस को क्रोमैटिड को पीसेस को एक्सचेंज हो कि भादा पैचिटिन अब नेक्स्ट हम डिप्लोटिन डिप्लोटिन में के होता द ओवरलैप क्रोमोजम्स बिगेन्स टू सेपरेट From the pairs, but the overlap non-sister chromatids are still connected at a point called chiasma. अब यहाँ ने दिखे थे यो माथी connected था और यो माथी connected था, right? यो दो इटा connected था, यहाँ एक इटा connected point था, यहाँ एक इटा connected point था. अब exchange से तला मात्रे उनसे माथी होते ही ना, एक तीरा मात्रे exchange उनसे और कुछ तीरा exchange होना, है? So अब एक तीरा मात्रे exchange भायो. राइट right? अब डिप्लोटिन में के होता तो यो रही छुट्टी थाल् अब यहाँ हेन पे मथि को छुट्टे कि छुट्टे न जाने से एक्सचेंज भाग थे तो पैला छुट्टो अ जाने एक्सचेंज बा ढीर छुट्टी अभी 
तो जाने री यो कनेक्टेड सा नहीं स्टील यू ना रे जाने री कनेक्टेड सा नहीं तेला बन सा चियास में इस तो पॉइंट जाने री चाहिए क्रोमेटिड आ रहू स्टील कनेक्टर नॉन दुई टा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड सा रहू स्टील कनेक्टेड सन तो स्लाइड जाने चियास में बन सा जो की में आऊँ सा ता डिप्लोटेन स्टेज में आऊँ सा अब अच्� अब डायगनेसिस में क्या होना था? The overlap chromosomes move apart from each other and terminalize them. जस्ट तो ही यो overlap chromosomes आ रहे हैं। इन आरोपों ने क्या था? छुट्टी न थाल जाके। यो पानी बिस्तारी बिस्तारी छुट्टी न थाल जाके। किन वाली इन आरोपों काम करो तो बैस जाके extends तो बैस जाके इन आरोपों बीच। तो अब किन जोड़े रह बसने तो बने रह। इन आरोपों ने अब टर्मिनलाइजेशन इज द मुमेंट अफ चिहास में टुवाड्स द एंड अफ द क्रोमेटिड्स जस्ते यू चिहास में थे बिस्तारी बिस्तारी मथि मथि सर् जो जस्ते यहाँ हर हाई जैसे यहाँ चिहास में छोटे बिस्तारे बिस्तारे बिस्तार तल 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 सर् 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 गए रहासम पुग्ला अं बड़ छुट्टी होते को इसी तलसम पुगे अभी छुट्टी बिस्तारी छुट्टी इन तेल हमें के भाषा टर्मिनलाइजेसन भो ये टर्मिनलाइजेसन को डेफिनेसन चाहे याद रख्स हो यो अली सुनना सोख सा अब नेक्स्ट एरु में ता अब यही हो सब भाई अब यहाँ क्या कैसा है ना लिप्टोटीन में पहला ऐसे री बॉस ये दो इटा ओमोलोगस पेयर्स आरु अंजाइगोटीन में सॉन्ग सॉन्ग ये नजिक नजिक आई कंसेंट्रेटेड वे थिक बाए है ना सॉर्टन बाए पैचीटीन में क्यों करे ता इनाले एक्सचेंज करे है � तेज पसारी के बाय एक्सचेंज बैसे सी बिस्तारी डिप्लोटिन में क्या थाले छुट्टी न थाले डायकाइनेसिस में पूरे छुट्टी होए है ना डिप्लोटिन में बिस्तार छुट्टी रहती है डायकाइनेसिस में ना रूप पूरे छुट्टी हो सेपरेट बाय अब इतनी हो प्रोफेस फर्स्ट को अब नेक्स्ट था मेटाफेज अब मेटाफेज में अब द न्यूक्लियस डिसअपेयर्स कंप्लीटली अब ऑय बने आई थिंक मैंने डायगनेसिस में से न्यूक्लियस क्या होना है ऑरोन था जा सो इसमें से कंप्लीटली न्यूक्लियस गाय पे होना है नेक्स्ट अब फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स कंप्लीट लाइक इन द माइटोसिस सेल डिवीजन जैसे माइटोसिस सेल डिवीजन जैसे � है तो स्पिंडल फाइबर को फॉर्मेशन से कंप्लीट होने चाहिए बनाया था अन्य द ओवरलैप क्रोमोसोम्स कम टू द इक्विटोरियल प्लेन अब यो ओवरलैप क्रोमोसोम्स आ रहे थे जब तीन यो सारा टेट्राइड थे जिनसे ओवरलैप बैर बस एक थे तीन आर्थिक संगठने ऐसा ही और इक्विटर लाइन इक्विटोरियल लाइन में सीधा बैर � जैसे हमले यो उसमें अपनी पढ़ाया था माइटोसिस सेल डिवीजन में हो त्यां बड़ा सेम नहीं हो अब देरे फर्क सही ना अब एनाफेस फर्स्ट में क्यों उनसे था द ओवरलैप क्रोमोसोम सेपरेट फ्रॉम इच अदर सो हमरे एनाफेस में से क्यों उनसे अब ओवरलैप क्रोमोसोम मर्ज के था छुट्टी ना थाल सही यानी तक पर छुट्टी न स्पिंडल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट्स टू आर्ट्स डी पोल अब इल्ले जो स्पिंडल फाइबर को तब पटी कॉन्ट्रैक्ट होने से इनाले मासिता ना गले पोल पटी सो यो पोल पटी कॉन्ट्रैक्ट होता है ये गई राख होने सा है सेपरेटेड क्रोमोसोम्स आर पोल टू आर्ट्स डी पोल अब यो दो टा क्रोमोसोम्स आर छुट्टे नहीं रीज द पोल्स एंड फॉर्मेशन अफ टू एप्लोइड डटर न्यूक्लियाई टेक्स प्लेस दुईटा एप्लोइड डटर न्यूक्लियाई अब बन हाई जैसे यहाँ हम जैसे यहाँ सेपरेशन भैर अब ये छुट्टे वा न्यूक्लियस भाई ये छुट्टे न्यूक्लियस भो सो इन के बनाए तो नया सेल्स बनाए राइट अब नेक्स्ट स्पिंडल फाइबर्स डिसअपेयर बट द सेल इज नट फलोड बाई कार्योकाइनेसि जैसे स्पिंडल फाइबर्स तो हरा तर सेल में अब कार्योकाइनेसि से फॉलो होते हैं ना तो अगर कार्य काइनेसिस को ठाउं क्यों उनसे तो इसमें इंटर काइनेसिस होना इंटर काइनेसिस बनी को इंटर काइनेसिस बनी को कस्टो फेज होता है जान लेते हैं अजय डिवीजन को लाये रेडी होना बनी को मतलब यूज़ सेल से अजय एक छोटी फेरी अब चार दूसरी डिवाइड उन पर चंदा तो एक छ and you uh, it goes to interkinesis for meiotic second division our meiotic second division ma ke ke huncha ta yo tala ko meiotic second hai after telophase the cell goes into the resting phase ani tela hamle interkinesis bancham and prepares it for itself to participate in meiotic second division and meiotic second is also known as meiotic mitosis cell division ela hamle ke pani bancham meiotic mitosis cell division bancham 
किनभने म्युटिक सेकेन्डमा चाहिँ अब के हुन्छ माइटोसिस सेल डिभिजन हुन्छ के त्यहाँनिर चाहिँ बिकज द प्रोफेस फर्स्ट सरी प्रोफेस सेकेन्ड मेटाफेस सेकेन्ड एनाफेस सेकेन्ड एन्ड टेलोफेस सेकेन्ड आर सिमिलर टू द रेस्पेक्टिभ स्टेजेस अफ माइटोसिस सेल डिभिजन भनेको मतलब जस्तै हामीले माइटोसिस सेल डिभिजनमा त्यसको स्टेजेसहरूमा प्रोफेस फर्स्टमा जे देख्छौँ प्रोफेस सेकेन्डमा त्यही देख्छौँ मेटाफेस फर्स्टमा जे देखाउँछ जे देख्छ मेटाफेस सेकेन्डमा त्यही नै देख्छ सो यो चाहिँ के हुन्छ त ठ्याक्कै सेम हुन्छ प्रोफेस फर्स्ट जस्तो सरी प्रोफेस जस्तो माइटोसिसको प्रोफेस जस्तो अनि यो के त माइ माइटोसिसको मेटाफेस जस्तो सेम हुन्छ यिनीहरू भनेको त्यही भएर चाहिँ यसलाई हामीले के भन्छौँ मियोटिक माइटोसिस सेल डिभिजन पनि भनिन्छ यो गिभ रिजनमा पनि सोध्न सक्छ र गिभ रिजनमा तपाईँहरूको क्वेसन पनि होला बुकमा नेक्स्ट के छ बट द डिभिजन अकर बिट्विन द टू हेप्लोइड न्युक्लियाइड दैट फर्म्स को हेप्लोइड डट अर न्युक्लियाइड अब माइटोसिसमा के हुन्थ्यो डिप्लोइडको बिचमा हुन्थ्यो बट यसमा चाहिँ के हुन्छ त मियोटिक माइटोसिसमा चाहिँ के हुन्छ हेप्लोइडको बिचमा त्यस्तो हुन्छ हेप्लोइडको बिचमा माइटोसिस सेल डिभिजन हुन्छ त्यही भएर चारवटा हेप्लोइड डटर न्युक्लियाइ बन्छ र यतिमा चाहिँ हाम्रो के सक्यो त मियोसिस सेल डिभिजन सक्यो है अब यस पछाडी के छ म्युसिस सेल डिभिजन सक्यो तपाईँहरूले बुझ्नु भएन भने ठाउँ ठाउँमा बुझ्नु भएन भने मैले च्याप्टर्सहरू तल राखिदिएकै हुन्छु तपाईँहरूले ब्याक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ जे गरी हेर्नुहोस् तर राम्रोसँग बुझ्नुहोस् कि होइन अनि त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँहरू टक्क एक्सर्साइज गर्न बस्नुहोस् अनि ट्याक 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 रिभाइज पनि हुन्छ अब यहाँ हेर्नुहोस् के के भयो यो चाहिँ म्युसिस सेकेन्ड भयो सरी म्युसिस फर्स्ट भयो अनि यतापट्टि चाहिँ म्युसिस सेकेन्ड भयो म्युसिस फर्स्टमा के भयो त पहिला सुरु यिनीहरू चाहिँ यसरी है मेटाफेजमा टक्क इक्वेटोरियल लाइनमा आयो एनाफेजमा छुट्टियो टेलोफेजमा यतापट्टि छुट्टै यतापट्टि छुट्टै ग्याङ बनायो यता छुट्टै ग्याङ छ यता छुट्टै ग्याङ छ अनि त्यहाँ साइटोकाइनेसिस भयो अब साइटोकाइनेसिस भइसके पछाडि यिनीहरू के गर्छ नि त इन्टरकाइनेसिस हुन्छ होइन अनि इन्टरकाइनेसिसबाट फेरि अब यहाँनिर प्रोफेस सेकेन्ड होइन प्रोफेस सेकेन्ड थालियो अब यसमा पनि पहिला सुरु यसरी क्रो क्रोमेटेटहरू प्रिपेयर भयो त्यहाँनिर मेटाफेजमा फेरि इक्वेटोरियल लाइनमा आयो यसरी इक्वेटोरियल लाइन एनाफेजमा के हुन्छ छुट्टिन्छ एनाफेजमा छुट्टिनी फेज हो एनाफेज यति जान्ने एनाफेज चाहिँ के हो छुट्टिनी फेज हो है छुट्टियो यतापट्टि छुट्टै यतापट्टि छुट्टै गरेर टेलो फेज सेकेन्डमा यहाँनिर यसरी ग्याङ बन्यो अनि यो ग्याङबाट चारवटा ग्याङ निस्कियो र यसले यहाँनिर साइटोकाइनिस भयो किनभने यहाँ एउटा ग्याङ दुईवटा ग्याङ तिनवटा चारवटा ग्याङ भन्यो कि भनेन यहाँ दुईवटा मात्रै ग्याङ बनेको थियो होइन अब यो दुईवटा ग्याङ चाहिँ यता आइपुग्दाखेरि चारवटा ग्याङ भयो अनि हाम्रो म्युसिस सेल डिभिजन सकियो अब सिग्निफिकेन्स के के छ त म्युसिस मेन्टेन्स अ डिफाइनाइट एन्ड कन्स्टेन्ट नम्बर अफ क्रोमोजम्स इन टू डटर सेल एक्ज्याक्टली इक्वेल एज द मदर सेल अब यो चाहिँ म दोहोऱ्याई राख्दिनँ धेरैचोटि पनि भइसक्यो जस्तै अगाडि सुरुमै एक्जाम्पल जाते त्यही भने अब यहाँ पनि नेक्स्ट के छ इट कज इज द जेनेटिक भेरिएसन अमोङ द स्पिसिस यो चाहिँ अब पछाडि हेरिडिटी पढ्दा बुझ्छौ तपाईँहरूले जस्तै यो पछाडिको टर्म्सहरू छ जस्तै हाम्रो सेक्स क्रोमोजम भने कि अटोजम्स भने कि सोमेटिक सेल्स भनेको के हो सेक्स सेल्स भनेको के हो त्यसको बारेमा छोटो छोटो डेफिनेसनहरू छ नेक्स्ट भिडियो आउँदाखेरि पहिला त्यो डेफिनेसनहरू हालिदिन्छु तपाईँहरूले बुझिहाल्नु हुन्छ नेक्स्ट यो छ इट ह्याज अ रोल इन इभोल्युसन इभोल्युसनमा यसको एकदमै राम्रो रोल छ त्यसपछि इट हेल्प्स टु फर्म हेप्लोइड ग्यामेट्स अर स्पोर्ट्स विच आर एसेन्सियल फर रिप्रोडक्सन यो छ यो भइहाल्यो है यसरी यो तपाईँहरूले सिग्निफिकेन्सहरू पनि याद राख्ने अब नेक्स्ट छ हाम्रो डिफ्रेन्स बिट्विन डिफ्रेन्स बिट्विन के के छ त भन्दाखेरि अब यो चाहिँ तपाईँहरूलाई आफैलाई जिम्मा दिन्छु म म यो डिस्क्राइब पनि गर्दिनँ यो लामो पनि भइसक्यो होइन माइटोसिस पनि पढेर आउनुहोस् म्युसिस पनि पढ्नुहोस् अनि यो दुईवटै भिडियो हेरेर त्यसमा सिमिलर के के भेट्नुहुन्छ तपाईँहरूले अनि डिफ्रेन्स के के छ तपाईँहरूको बुकमा पनि दिएको छ होइन दिएकै हुन्छ सबै बुकमा दिएको हुन्छ सो यसको लागि चाहिँ धेरै लफडा गर्नु पर्दैन र आजलाई चाहिँ यति नै थियो है आई होप तपाईँहरू सबैले बुझ्नुभयो यदि बुझ्नु भएन भने एक्चुअली ठाउँ ठाउँमा रि रि गरेर हेर्नु होला तपाईँले बुझ्नुहुन्छ एन्ड थ्याङ्क यू एभ्री वान एन्ड एन्ड प्लिज प्लिज सिधै थ्याङ्क यू भनेको छु होइन थ्याङ्क यू भन्दा अगाडि तपाईँहरूले चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि लाइक गर्नुहोस् यदि यो भिडियो मन पऱ्यो तपाईँहरूलाई लाइक गर्नुहोस् साथीहरूलाई सेयर गर्नुहोस् अनि तल सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला थ्याङ्क यू